হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আজকে আমি একটি টপিক নিয়ে আলাপ করতে চাচ্ছি সেটি হচ্ছে সফটওয়্যার টেস্টিং এই ডেভিস স্কিলের ভিডিও চ্যানেলে আমরা কয়েকটি সিরিজ চালু করেছি এর মধ্যে একটি সিরিজ হচ্ছে ছিল যেখানে হচ্ছে যে ভালো সফটওয়্যার কোম্পানি কিভাবে তৈরি করা যায় এই বিষয়ে সেখানে একটি ভিডিও তৈরি করা হয়েছিল আর ভিডিও অ্যাড করা হয়নি আবার ডেভেলপারদের নিয়েও আমরা হচ্ছে গিয়ে মাঝে মধ্যে কিছু ভিডিও তৈরি করছি যে ডেভেলপাররা তাদের ক্যারিয়ার প্ল্যান বা কিভাবে কিভাবে তারা সামনের দিকে যেতে পারে তো এই ভিডিওটি যেটি তৈরি করছি আমার মনে হয় এটি উভয় পক্ষেই কাজে লাগবে অর্থাৎ দুইটি সিরিজেই অ্যাড করার মতো একটি ভিডিও এটা সফটওয়্যার কোম্পানির জন্যও ইম্পর্টেন্ট আবার হচ্ছে গিয়ে ডেভেলপারদের জন্য ইম্পর্টেন্ট তো মাঝে মধ্যেই আমরা বিভিন্ন সময় দেখা যায় যে টেস্টিং নিয়ে বিভিন্ন কথা বলে থাকি বা টেস্ট সফটওয়্যার টেস্টার হিসেবে ক্যারিয়ার গড়ার বিষয়ে আলোচনা আসে আবার বিভিন্ন সফটওয়্যার কোম্পানিও জিনিসটা জানতে চায় যে আসলে এই সফটওয়্যার টেস্টিং বিষয়টাকে কিভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে তো আমি এই জন্য একটা ভিডিও তৈরি করতে চাচ্ছি এখানে আমি একটি ভিডিও দেখাবো এটা হচ্ছে গুগল জি টেক টু থাউজেন্ড ইলেভেনের একটি ভিডিও অনেক আগের ভিডিও এখন দুই হাজার উনিশ সন আর এটা হচ্ছে দুই সনের অর্থাৎ প্রায় আট বছরের গ্যাপ এবং আমি প্রথম যখন এই ভিডিওটি দেখেছিলাম তখন আসলে আমি বিভিন্ন বিদেশি যে কোম্পানিগুলোর জন্য আমি কাউন্সিলিং করতাম বা কনসালটেন্সি করতাম সেগুলোর সাথে আমি যুক্ত ছিলাম না আমি শুধু আমার বিজনেসে এবং বাংলাদেশের পার্সপেকটিভেই কাজ করতাম তো এরপরে এই ভিডিওটি আমি দেখি এবং এর সাথে টেস্টিং রিলেটেড আরও অনেক কিছু আমি নলেজ গেইন করি এবং আমার সুযোগ হয় যে আমেরিকার কিছু টপ লেভেল কোম্পানিতে সফটওয়্যার আর্কিটেক্ট হিসেবে কাজ করার এবং সেখানে কাজ করতে যখন আমি যাই তখন হাতে কলমে আমি জিনিসগুলো কি দেখেছি সেই এক্সপিরিয়েন্সটাও আমি শেয়ার করব যে সেখানে কি হচ্ছে কি হচ্ছে না এবং এই সফটওয়্যার টেস্টিং নিয়ে কাজ করতে গিয়ে আমার যা অভিজ্ঞতা দেশে এবং বিদেশে দুটাই আমি শেয়ার করার চেষ্টা করব আর কি তো এই ভিডিওর টাইটেলটা এখানে স্ক্রিনে যেটা দেখা যাচ্ছে খুবই কনফিউজিং একটা টাইটেল টেস্ট ইজ ডেড এটাতে অনেকেই আসলে নেগেটিভ চিন্তা করতে পারে যে এটা কেমন কথা হলো টেস্ট তো খুবই ইম্পর্টেন্ট সফটওয়্যারের জন্য এবং আমিও ওটা বলে থাকি যে টেস্ট অনেক ইম্পর্টেন্ট সো টপিকটা আসলে একটু ডিপে গিয়ে বুঝতে হবে এখানে যে ধরনের কথাগুলো আমরা আলোচনা করছি এটা খুব স্ট্রেট ফরওয়ার্ড বিষয় না এটা খুবই অ্যাডভান্স লেভেলের চিন্তাভাবনা তো বিষয়টা হচ্ছে যে দুই হাজার এগারো সনেই এই ধরনের অ্যাডভান্স কনসেপ্টগুলো নিয়ে মানুষ কনফারেন্স করেছে বিদেশে আর আমরা এখনও হচ্ছে গিয়ে অনেকেই সেই জিনিসগুলো একদমই জানি না টোটালি জানি না হ্যাঁ আর হয়তো এভাবেই আরও পাঁচ দশ বছর চলে যেতে পারে দিস ইজ নট অ্যাকসেপ্টেবল সো আমি চাই যে এই জিনিসগুলো নিয়ে কিছু আলোচনা হোক তবে এখানে একটা বিষয় মাথায় রাখার আছে সেটা হচ্ছে যে আমাদের দেশের পার্সপেকটিভে এখন যা হচ্ছে সেই জিনিসটা ডেফিনেটলি ডিফারেন্ট বহির্বিশ্বে যেটা হচ্ছে তার থেকে এবং আমাদের এটা বুঝতে হবে যে আমরা যে পিছিয়ে আছি সব সময় সেই জিনিসটা কিন্তু আমরা অলরেডি জানি ঠিক আছে কাজে আমরা যদি মনে করি যে আমাদের দেশের পার্সপেকটিভে যা হচ্ছে সেটা ঠিক তাহলে কিন্তু জিনিসটা ভুল হবে তো আমাদের দেখতে হবে যে বহির্বিশ্বে বা উন্নত দেশগুলোতে সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং কিভাবে অ্যাপ্লাই করা হচ্ছে তারা কাজগুলো কিভাবে করে এবং আমরা কি ভুল করছি আমরা সেখান থেকে শিক্ষা নিয়ে আমাদের নিজেদেরকে উন্নত করতে পারি সো আমাদের সফটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রিতে কি হয় সেটাই সব সময় ফোকাসে আনলে চলবে না আবার অনেক সময় কিছুটা আনতে হয় কারণ হচ্ছে যে আমাদের তো এই ফিল্ডেই কাজ করতে হবে এই ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করতে হবে তো মার্জিনটা খুবই সূক্ষ্ম যে আমরা কতটুকু আসলে লোকাল মার্কেটকে কনসিডারে আনবো আর কতটুকু আসলে আমরা আনবো না তো মাঝে মধ্যে আমি একটা কথা বলে থাকি সেটা হচ্ছে যে সফটওয়্যার টেস্টার হিসাবে ক্যারিয়ার গড়া এটা ভুল সিদ্ধান্ত এটা না করা উচিত কারণ বহির্বিশ্বে হচ্ছে গিয়ে এই রোলটা আস্তে আস্তে নাই হয়ে যাচ্ছে এখনও হয়তো কিছু আছে কিন্তু খুবই কমে আসছে তো এটার সাথে অনেকে অ্যাগ্রি করতে পারে ডিসএগ্রি করতে পারে আই ডোন্ট নো বাট আমি যেটা জানি বা আমি যেটুকু আমার অভিজ্ঞতা থেকে দেখতে পেয়েছি সেটা আমি শেয়ার করার চেষ্টা করছি বা করব সো অ্যাগ্রি ডিসএগ্রি যে কেউ করতে পারে এটাতে কোনো বাধা নাই আপনার ডিসএগ্রিমেন্টের পয়েন্টগুলো আপনি তুলে ধরতে পারেন যদি আপনি চান 
সো এনি ওয়ে ফার্স্টে আমি হচ্ছে গিয়ে এই ভিডিওটা দেখাবো এবং এই ভিডিওর পুরোটা তো আসলে দেখা সম্ভব না প্রায় এক ঘন্টার ভিডিও আমি কিছু পোর্শন দেখাবো এবং সেই পোর্শনগুলো আমি একটু এক্সপ্লেইন করব এবং এই ভিডিওতে আরও পিছনের দিকে অনেকগুলো পার্ট আছে সেই জিনিসগুলো আমি আর ভিডিও না দেখিয়ে জাস্ট নিজেই ভারবালি ব্যাখ্যা করব আপনারা চাইলে ভিডিওটি পুরোটা দেখে নিতে পারেন এটা আমি এই আমার এই ভিডিওর ডিসক্রিপশন সেকশনে লিঙ্কটা দিয়ে দিব আচ্ছা So, uh, Cholen, I'm going to video take to start, Kori. Now comes and tells us this test is dead. Let's see what he actually has to say, what he had to say, sorry, uh, before about it. So here's a quick outline. We're going to start with the Old Testament ality. Uh, I said it would be a presentation of biblical proportions. Uh, then talk about the New Testament ality, why there has been this change, and then So what? And now if you excuse me, this thing is very, very hot. Uh, I, I assume human form, so you wouldn't be too repulsed. Um, <laughs> all right, let's talk about the Old Testamentality. In the beginning, there was a requirements document. Who, who remembers requirements document? Yeah. Anybody over 30? Yes. <laughs> মজার বিষয়ে আলোচনা করি দেখেন এখানে একটা প্রশ্ন করা হলো যে রিকোয়ারমেন্ট ডকুমেন্ট এটা কে কে মনে করতে পারছেন এবং দেখলেন যে খুব অল্প কিছু মানুষ হাত তুললেন এবং যারা হাত তুলেছেন তারা খুবই প্রবীণ টাইপের ডেভেলপার মানে সবারই মাথায় টাক পড়ে গেছে এই টাইপের এবং বলল যে এনি বডি ওভার থার্টি অর্থাৎ ত্রিশ বছরের উপরে যাদের বয়স তারা হচ্ছে গিয়ে এটার সম্পর্কে জানে আর কি বলছে সো এখানে একটা মজার বিষয় না কারণ হচ্ছে যে আমাদের দেশে কিন্তু এখনও এই রিকোয়ারমেন্ট ডকুমেন্টের প্র্যাকটিসটা অনেক কোম্পানিতেই রয়ে গেছে এবং অনেক সময় আমি নিজে পার্সোনালি সফটওয়্যার কোম্পানিতে কাজ করতে গিয়ে আমরা দেখেছি যে ডেভেলপাররা অনেক সময় বলে যে আমাদেরকে যদি প্রপারলি রিকোয়ারমেন্ট ডকুমেন্টটা দেয়া হতো তাহলে কিন্তু প্রজেক্টটা প্রপারলি ডেভেলপ করা যেত আমাদেরকে প্রপ কোনো রিকোয়ারমেন্ট ডকুমেন্টেশন দেয়া হয় নাই সো অলওয়েজ যে বিষয়টা এরকম তা না অনেক সময় দেখা যায় যে কোনো রিকোয়ারমেন্টই দেওয়া হয় নি জাস্ট একটা সফটওয়্যার একটা ই কমার্স সাইট বানাও এরকম বলে দিয়ে দেওয়া হয়েছে এটাও ঠিক না আবার প্রপারলি রিটার্ন হানড্রেড পারসেন্ট বুলেট প্রুফ রিকোয়ারমেন্ট ডকুমেন্ট দেওয়া হবে এই মেন্টালিটিটাও কিন্তু এখন ব্যাকডেটেড হয়ে গেছে হ্যাঁ এবং এটা দেখছেন যে অনেক আগেই বইয়ের বিশ্বে ব্যাকডেটেড হয়ে গেছে তো আমরা অনেক সময় ডেভেলপারদেরকে দেখি কমপ্লেন করতে যে আমাকে ফুললি রিটার্ন একটা প্রপার রিকোয়ারমেন্ট ডকুমেন্ট দেওয়া হোক এবং আমরা জানি যে এটা ওয়াটারফল মডেলের সাথে অনেকখানি যায় তো চলুন আমরা আবার ভিডিওটা একটু দেখি রিকোয়ারমেন্ট ডকুমেন্ট স্পেসিফিকেশন The specification begat the design and the documentation. The design and the documentation begat the test plan. The test plan began the test suite, and the test suite begat the bugs. And as we like to say, there was much weeping and gnashing of teeth. It wasn't, it wasn't really a funny way of doing things. So in the Old Test mentality, things were very, very top-down. They came from the top. And at some point, the split between developers and testers, and the two didn't meet until the test uh, crushed heads. What happened? Oh, crushed heads with the, uh, uh, with the code, and we got the bugs. Now, all of this happened at a glacially slow pace. Weeks, months, sometimes years. The cycles were painfully, uh, painfully slow. And there were artifacts out of this that, who, who, who knows what this is? These are horrible. <laughs> constraints, right? Uh, you had per charts, and uh, per charts had sub per charts. Everything was organized this way, and you were supposed to follow it. Now, no, no, I never met a per chart that anyone actually followed. So actually, my name for this is the road to pert uh, you know, uh, I, I wonder if Twitter has any pert chart. Uh, now, and let's talk about testing. Testing, in the old test mentality, what happened is that companies hired one, two, three, four developers, and then they realized, well, we need some testing. They didn't do it themselves. So they hired, typically, a QA person. They noticed the upstairs, downstairs, you know, 
they were separate but unequal. And uh, so, ekhane arakta point note korar. Dakhan je ekhane jinishta hashoroshir modde niya asha hoye chhe. Je developer derke upore rakha hoye chhe, a tester derke niche rakha hoye chhe. Ha. So, dakhan hoye chhe arki. Abong mentiono korar hoye chhe. Je dakhan amra ek koi ekjon developer hire kolla. Ma mung developer ra to test korbe na. So, amader testing door kar to amra ekta tester ke hire kolla. Kintu tadar ke separate rakha hoye chhe. Abong developer ra Develop course, tester testing course, kinto uh, developer there upore washano hoche diagram, tester the niche washano hoche, just eta acta eta hint the our jono, je acta discrimination thake company in modde, a uh, tester there proti, a uh, developer there match cane, tester among developer there match cane, a uh, developer there cake to a higher class chinta kora hoche, tester there lower class chinta kora ek to, kinto eta the shop company the thak betana, mane mentally acta uh, separation kinto chole ashe, arke catch corte corte ba. একটা কোম্পানির কালচারের ভিতরে চলে আসতে পারে বাট এটা অনেক কোম্পানি হয়তো এভয়েড করতে পারে বাট খুবই ডিফিকাল্ট মানে এটা রিয়েল লাইফ এক্সপেরিয়েন্স থেকে দেখা গেছে যে এটা হয়ে যায় আর কি সোজা কথায় এন্ড সো দ্যাটস হাউ টেস্টিং ওয়ান দে জাস্ট টস্ট ক্রাপি কোড ওভার দ্য ওয়াল এন্ড দ্য কোল্ড এভরি বাগ এ ফিচার সো দ্যাটস অল পার্ট অফ দ্য ওল্ড টেস্ট মেন্টালিটি সো ইন সামারি দ্য ওল্ড টেস্ট মেন্টালিটি ওয়াজ টপ ডাউন দাও শালট ফলো দ্য স্পেক it was rigid, thou shalt not deviate from plan, and we had distinct roles and responsibility. Developers shall developers, and testers shall test, and never the twain shall meet. And finally, there was this very strange attitude that we didn't release software until somebody said that it was ready to be released, right? Don't release, don't sell no one before it's time. So actually, QA had some power, or at least on, uh, uh, on paper. Well, some people call this the waterfall model. As I said, a lot of people didn't like it. You know, it kind of got them into a lot of trouble. Uh, some they call it water fail um, model. And it, it led, people want the change. So they came up with this new change, the new test mentality. Now, in the new test mentality, yeah, it's, it's the same number of fingers, and there's still a finger being pointed, but it's in the different direction, and it's a different finger. So we, we, we kind of flip the bird to authority. We say, no, 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 don't tell me what to write. We decide what, uh, uh, what to write. And so whereas the Old Test mentality had kind of these principles, you know, focusing on building things right, the New Test mentality kind of just threw that away and came up with this different set of principles. So cycles became very fast, you know, days, weeks, sometimes minutes. Um, we launched software before it's ready. Uh, you may have heard this quote. Actually, a working group where, where this is actually the mandate. You know, yeah, you're embarrassed. You think it's not ready. Perfect. We shall ship it now. Now, this did lead to some problems. Uh, so, I can act a genius mention court the chat here. So, only ball and a notun process process data agile. প্রসেস আমরা ডেভেলপ করে থাকি ওয়াটারফল থেকে সরে এসে সেখানে সাইকেল খুবই ফাস্ট হয়ে গেছে আমরা ইভেন মানে মিনিটসেও ডে রিলিজ দিয়ে থাকি এরকমটা ঘটে যায় আর কি ডে উইক তো না মনে করেন যে ডে প্রতি ডে বা উইকলি অ্যাটলিস্ট রিলিজ দেওয়া হয়ে যেতে পারে তো দেখা যাচ্ছে যে এখানে বলা আছে আর কি যে অনেক ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে কিছু মানে বাগস হয়তো বা চলে যায় যেমন এখানে দেখা যাচ্ছে যে পায়ের সাথে টিস্যু পেপার লেগে আসে মানে হচ্ছে যে প্রপারলি পলিশ করা হয় নাই হয়তো বা জিনিসটা কিছুটা ফল্ট রয়ে গেছে জিনিসটার মধ্যে সো বেসিক্যালি এটা হচ্ছে গিয়ে একটা ইন্ডিকেশন সমটাইমস সফটওয়্যার গট আউট দ্য ডোর উইথ সাম লিটল টয়লেট পেপার স্টাক অন ইটস ফুট বাট দ্যাট ওয়াজ ওকে বিকজ ইট অল পেইড অফ ইন দি এন্ড ইন হোয়াট অ্যাকচুয়ালি ম্যাটার And let's talk about the role of QA in this new test mentality. Remember the old model? Well, the first thing that happened is that the role of tester was minimized, outsourced, offshored, and sent somewhere in the ether. And they used the extra resource to say, let's hire one new developer. Of course, they knew that this sounded a little bit irresponsible, so they made little excuses and they said, well, you know, you see this barrier between developer and testers? We're just going to burn it, and we're going to ask developers to take responsibility for testing uh, their code. Some testers did, some testers don't, some did a lit, some 
Uh, some did a lot, some did a uh, little. Uh, now, how so, এখানে যেটা বলা হলো যে কি করা হচ্ছে প্রথমে টেস্টারটাকে ভ্যানিশ করে দেয়া হলো তবে এখানে ভ্যানিশের বিষয়টা এই কারণে নিয়ে আসা হয়েছে যে এখানে একটা পয়েন্ট আছে যে এই টেস্টার যে কাজটা করত সেই কাজটা এখন কিভাবে হবে একটু নতুন প্রসেসে হবে কাজটা একদম যে হবে না তা না বাট এখানে কোনো লোক থাকবে না আর কি অর্থাৎ কোনো ডেডিকেটেড টেস্টারকে রিক্রুট করা হচ্ছে না তাকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে চাকরি থেকে ঠিক আছে সো এখন যেটা করা হয়েছে তার বদলে বরং আরেকজন এক্সট্রা ডেভেলপার নেওয়া হয়েছে টিমে ওকে আর যেটা হচ্ছে যে ওই টেস্টার আর ডেভেলপারের মধ্যে এখন কোনো পার্থক্য রাখা হচ্ছে না সবাই ডেভেলপার এবং ডেভেলপারদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো কিছু টেস্ট লেখে কেউ কেউ হয়তো অনেক টেস্ট লেখে কেউ হয়তো একদমই লিখছে না বাট এরাই লেখে যখন টেস্ট লিখতে হয় তখন তারাই লেখে কারণ অটোমেটেড টেস্ট এবং এগুলো লিখতে হয় বা টেস্ট করতে হয় হোয়াট এভার আর কি যদি টেস্ট এটা চেক করার কাজও হয় ডেভেলপাররাই করছে কাজটা আর কি এটা অটোমেটেড টেস্ট হলে কোড লিখতে হচ্ছে টেস্ট কোড আর যদি ম্যানুয়াল টেস্টিং হয় তাহলে ম্যানুয়ালি করতে হচ্ছে কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে যে ডেভেলপাররাই এখন কাজটা করছে আর কি সো এখান থেকে আমি হচ্ছে গিয়ে একটু ক্যারি অন করতে চাই আর বাকি পয়েন্টগুলো ভিডিও থেকে দেখাতে চাচ্ছি না সময়ের কারণে বাট আপনারা পুরো ভিডিওটি দেখে নিতে পারেন সো মূল বিষয়টা হচ্ছে এরকম যে কেন এরকম করা হচ্ছে বা কি হচ্ছে অ্যাকচুয়াল অভিজ্ঞতাটা কি ওকে সো আমি যখন এই ভিডিওটি দেখি আমার কাছে খুবই রেভলিউশনারি মনে হয় কনসেপ্টগুলো তো এখানে যে জিনিসটা বলা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে যখন আমরা এক মানে ডেভেলপারদেরকে টেস্ট করতে বলি আর যখন আমরা আলাদা টেস্টার রাখি দুইটা প্রসেসের মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য আছে দেখা যায় যে কি হচ্ছে আসলে সো দেখা যায় যে যখন ডেভেলপাররা নিজেরা টেস্ট করে তাদের কিছু অ্যাডভান্টেজ থাকে যে তারা হচ্ছে গিয়ে কোডটা সম্পর্কে ভালো জানে কি কারণে স্ট্রাকচারটা এরকম করা হয়েছে বা কি প্রসেসে জিনিসটা কাজ করছে তাদের একটা জানা থাকে সো ডেফিনেটলি এটা হচ্ছে গিয়ে তাদের টেস্ট কোড লেখার সময় অনেক হেল্প করে যদি তারা কোডে টেস্টটা লিখতে চায় তো এটা আমার একটা নিজস্ব অভিজ্ঞতা এরকম ছিল যে যখন আমি হচ্ছে গিয়ে ইউএসের কিছু কোম্পানির জন্য কনসালটেন্সি করি অ্যাজ অ্যান আর্কিটেক্ট তো সেখানে বড় কোম্পানি বেশ বড় কোম্পানি তো কিছু প্রজেক্ট ছিল যেগুলো হচ্ছে ল্যাগাসি প্রজেক্ট ল্যাগাসি প্রজেক্ট মানে হচ্ছে যে এই কোডগুলো আগে করা হয়ে গেছে বেশ পুরানো কোড পাঁচ সাত বছর আগে এবং যারা এগুলো ডেভেলপ করেছে কোডগুলো তারা কেউই ছিল না ওই কোম্পানিতে কেউই ছিল না সো ওই কোম্পানির পলিসি হচ্ছে যে সব সময় সব কোড টেস্ট কাভারেজের আন্ডারে থাকতে হবে হ্যাঁ কোনো কোড টেস্ট ছাড়া থাকা যাবে না কারণ যদি কোড টেস্ট ছাড়া থাকে তাহলে এটার মধ্যে কোনো চেঞ্জ আনাটা রিস্কি তো আমাদেরকে বলা হলো যে তোমরা হচ্ছে গিয়ে টেস্টগুলো তৈরি করে দাও তো আমি ছিলাম ওই টিমের লিড যে এই টিমটা হচ্ছে গিয়ে এই টেস্টিংয়ের কাজগুলো করে এরকম একটা টিম তৈরি করা হয়েছিল তখন আর কি তো সেখানে আমার অনেককে ইউনিট টেস্টিং এবং এই জিনিসগুলো বুঝাতে হয়েছে ইন্টিগ্রেশন টেস্টিং ইউনিট টেস্টিং কিভাবে কাজ করবে ব্যারিয়ারটা কি হবে এখানে অনেক ডিটেল এবং অনেক কিছু আছে জানার টেকনিক্যাল বিষয় তো সেই জিনিসগুলো আমি তখন করার সুযোগ পাই হাতে কলমে আর কি এবং আমার প্রিভিয়াস যে স্টাডি বা এক্সপেরিমেন্ট সেগুলো তখন বেশ ভালো কাজে লাগে তো ওয়াট এভার তো আমরা শুরু করলাম কাজ এবং শুরু করার পরে আমরা দেখলাম একটা সময় গিয়ে আমরা যা টেস্ট কোড লিখছি এটা আমাদের আমরা অ্যাজ এ টেস্টার আমরা লিখছি আমাদের আমাদেরই বমি করার মতো একটা অবস্থা হয়ে যাচ্ছে মানে আমরা ফিল করছি যে আমরা খুবই ইউজলেস কোনো কিছু একটা তৈরি করছি মানে আমরা টেস্ট কোড লিখছি বাট আমরা বুঝতে পারছি না যে কোডটা কিভাবে কাজ করে কারণ আমরা ডেভেলপার না ওকে আমি অ্যাকচুয়াল রিয়েল সিচুয়েশনটা বোঝাচ্ছি সো আমরা ডেভেলপ করিনি কোডগুলো আমরা সফটওয়্যারটার ফাংশনালিটিগুলো কিভাবে কাজ করে সে সম্পর্কে একদম ডিপ লেভেলে আইডিয়াটা রাখতাম না যে কোডগুলো যে আমরা টেস্টিং কোড লিখবো সেই কোডগুলোতে আসলে কি লেখা উচিত কিভাবে লেখা উচিত জিনিসটা আমাদের কাছে একদম অপরিষ্কার ছিল ঠিক আছে সো আমরা জানতাম ফিচারগুলো জানতাম সফটওয়্যারের কিন্তু ফিচার জানা আর ইউনিট টেস্ট বা এরকম টেস্ট কোড লেখা অটোমেটেড টেস্ট কোড লেখা জিনিসটা এক না এটা যে করতে বসবে সে বুঝতে পারবে সো আমরা কোডের স্ট্রাকচার সম্পর্কে কিছুই জানতাম না বুঝতাম না সো আমরা হচ্ছে গিয়ে খুবই অন্ধকারের মধ্যে কতগুলো ইউজকেলেস কোড টেস্ট কোড অ্যাড করে করে যাচ্ছিলাম ঠিক আছে 
এবং অনেক পরিমাণ টেস্ট কোড আমরা লিখেছি যেটার মাধ্যমে কোড কভারেজ প্রায় 80 90% এর কাছাকাছি চলে গিয়েছিল তো পরে যখন ইনভেস্টি এই জিনিসগুলো হ্যান্ডওভার করা হলো প্রোডাক্ট মেইনটেনেন্স টিমের কাছে যে তোমরা হচ্ছে গিয়ে এটা নাও ডেলিভারি নাও আমরা সব টেস্ট কোড লিখে দিয়েছি তারা মনে করেন কিছুদিন পরে এত খেপে গেল তারা মানে এত অ্যাংগ্রি হয়ে গেল তারা বলল যে আমাদের এইসবের কোনো দরকার নেই আর ভবিষ্যতে আর টেস্ট কোড লেখা হবে না কারণ এটা টোটালি ইউজলেস টোটালি বুলশিট কয়েকদিনের মধ্যেই হচ্ছে গিয়ে টেস্ট কোডগুলো সম্পূর্ণ ইউজলেস হয়ে গেল এবং কোনো কোডই আসলে প্রপারলি কাজ করছিল না টেস্ট কোড এবং এটা রিজনটা হচ্ছে এভাবে যে আমরা ইমাজিনারি টেস্ট কোড লিখছিলাম হ্যাঁ জাস্ট হচ্ছে যে লাইনগুলো চেক করার জন্য বা পাস করার জন্য বাট অ্যাকচুয়ালি কি হচ্ছে কোডের মধ্যে কেন জিনিসগুলো লিখছি সেটা আমাদের ধারণা ছিল না হ্যাঁ সো এটা হচ্ছে যদি টেস্ট কোড পরে লেখা হয় সেই ক্ষেত্রে তো অবশ্যই একটা বিষয় আর আরেকটা হচ্ছে যে যদি টেস্ট কোড ইভেন আগেও লেখা হয় যে মনে করি আমরা আগে প্রথমে টেস্ট কোড লিখে টেস্ট ইভেন ডেভেলপমেন্ট করব সেই ক্ষেত্রেও যারা টেস্টার দেখা যায় যে তারা রিকোয়ারমেন্ট নিয়ে খুব বেশি অ্যানালাইসিস করছে না বা তারা অতটা জানে না যে কীভাবে আসলে জিনিসটা পুরোপুরি হবে সো তাদের কোডিং লেভেল ইমপ্লিমেন্টেশনের সাথে একটা গ্যাপ রয়ে যাচ্ছে সো আলটিমেটলি যেটা হচ্ছিল সেটা হচ্ছে যে আমরা যে টেস্ট কোড লিখছিলাম সেটা কোনো কাজই লাগছিল না এবং আমরা যখন লিখছি সে ফর এক্সাম্পল আমি যখন অবজার্ভ করলাম যে টিম কি কাজ করছে তখনও আমরা বুঝতে পারছিলাম যে এটা এরকমই হবে কিন্তু আমাদের ডেডলাইন এবং ডেডলাইনের ভিতরে যে কাজটা করতে বলা হচ্ছিল সেই কাজের মধ্যে টেস্ট কোডগুলো জেনারেট করতে হচ্ছিল কিন্তু আলটিমেটলি সেই টেস্ট কোনো কাজেই লাগে নেই সো এটা যখন হচ্ছে গিয়ে আমি অ্যাজ এ ডেভেলপার আমি যখন কোনো কোড লিখতে চাই আমার মাথার মধ্যে একটা প্ল্যান থাকে যে আমি এরকম একটা কোড লিখব এবং যখন আমি সেটার জন্য একটা টেস্ট কেস লিখে ফেলি তখন আমি কিন্তু অ্যাজ এ পার্সন খুবই সেম পেজে থাকতে পারি যে আমি আসলে কি কোড লিখব আর কি ধরনের ভাবে কোডটা কাজ করা উচিত অর্থাৎ এই যে মেথডটা আমাকে লিখতে হবে এই মেথডটা আসলে কিভাবে কাজ করা উচিত অ্যাজ এ প্রোগ্রামার অ্যাজ এ সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার ওই রিকোয়ারমেন্ট থেকে আমার একটা ধারণা থাকে সো আমি টেস্ট কোডটা প্রপারলি লিখতে পারি সো এরকম একটা এক্সপিরিয়েন্স আমি কিন্তু ওখানে পেয়েছি সো এর ফলে যেটা হয়েছে পরবর্তীতে তারা এভাবে টেস্ট কোড লেখাটা বন্ধ করে দিল এবং পরবর্তীতে ডেভেলপার যারা ছিল তারা এই টেস্ট কোড লেখা শুরু করে দিল অর্থাৎ ডেভেলপারদেরকেই টেস্ট কোড লিখে 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 ডেভেলপমেন্টের কাজ করতে হতো বা তাদেরকে রিফ্যাক্টরিংয়ের সময় টেস্ট কোড লিখে লিখে রিফ্যাক্টর করতে হতো আলাদা কোনো টেস্টিং টিম ছিল না প্রথমে ৩৫ জনের টিম ছিল সেটা পরবর্তীতে সেটা সবাইকে ওখান থেকে বাদ দিয়ে ডেভেলপারে কনভার্ট করা হয়েছে এবং পাঁচজন শেষ পর্যন্ত ছিল এবং লাস্ট পর্যন্ত মনে হয় টোটালি ক্লোজ হয়ে গেছে হ্যাঁ সো একটা বিশাল কোম্পানি প্রায় বিলিয়ন ডলার রেভিনিউয়ের একটা কোম্পানি সেই কোম্পানির একটা এক্সপিরিয়েন্স আমি শেয়ার করলাম সো এখানে এখন তাহলে প্রশ্ন আছে যে সমস্যাটা কি সমস্যাটা আরও আছে যেরকম মনে করি যে যদি একজনকে টেস্টার হিসেবে নেওয়া হয় সাধারণত দেখা যায় যে টেস্টার এবং ডেভেলপার এই দুই টিমের মধ্যে একটা ব্লেম গেম চলতে থাকে যে ডেভেলপাররা কেয়ারলেসভাবে কোড লেখে তারা চিন্তা করে টেস্টার তো আছেই সে টেস্ট করে নিবে না হ্যাঁ সো আমি মোটামুটি কাজটা শেষ করি আমার টাইমের ভিতরে কারণ যদি কোনো ভুল ধরা পড়ে তাহলে এটা টেস্টার আমাকে জানাবে সো আমরা অলওয়েজই দেখি যে যখন রিয়েল এক্সপিরিয়েন্স থেকে যে যখন হচ্ছে গিয়ে কোনো টেস্টার থাকে টিমে তখন ডেভেলপাররা কোড লেখার সময় কিছুটা রিল্যাক্স থাকে যে আচ্ছা কোনো বাগ হতে পারে কি না বা এখানে বিভিন্ন কন্ডিশনগুলো চেক করার দরকার আছে কি না এটা সে করতে চায় না সে তার নিজের কাজটা তাড়াতাড়ি শেষ করে দিয়ে দায় সারা হতে চায় যে টেস্টারের কাছে পাস করে দিলে অন্তত একটু রিল্যাক্স হতে পারবো টেস্টার টেস্ট করতে করতে আমি একটু রেস্ট নেওয়ার সুযোগ পাবো তো সেই পরে যদি টেস্টার কোনো কিছু প্রবলেম পায় আমাকে যেটা জানাবে আমি সেটা ফিক্স করে দিব সো সব কিছু টেস্ট করার থেকে টেস্টার সব টেস্ট করে আমাকে যেটাতে প্রবলেম আছে বলল সেটা আমি ফিক্স করে দিলাম রাইট সো এর থেকে আস্তে আস্তে যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে একটা ইরিসপন্সিবল ক্যারেক্টার তৈরি হয় ডেভেলপারের মধ্যে প্রপার কোড লেখার বিষয় অপর দিকে টেস্টারের বিষয়টা কি হচ্ছে টেস্টার আসলে প্রপারলি পুরোটা জিনিসটা বুঝতে পারছে না যত যাই হোক টেস্টার কিছুটা আইসোলেশনের মধ্যে থাকে যে প্রজেক্টটা কি কারণ সে দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন ভ্যারাইটিস জিনিসের টেস্টিংয়ের কাজ করছে কারণ হয়তো দুইটা টিম আছে দুইটা টিম দুইটা জিনিস ডেভেলপ করছে টেস্টার সবসময় হয়তো টেস্টিংয়ের জিনিস পাচ্ছে না সো দেখা যাচ্ছে যে টেস্টারকে দুইটা প্রজেক্টের মধ্যে শেয়ার করা হচ্ছে সো সে একটা শেয়ার্ড রিসোর্সের মতো কাজ করছে সো একটা প্রজেক্টে ইনভলভ থাকা যেমন হচ্ছে কি একটা কনসেনট্রেশন থাকে যে
ইউটিলাইজ করার জন্য কারণ এনাফ পরিমাণ জিনিস তার কাছে হয়তো টেস্টিং করার জন্য অনেক সময় থাকে না বাট এটাও হতে পারে যে হ্যাঁ একজনকে ডেডিকেটেডলি টেস্টার হিসেবে অ্যাসোসিয়েট করা হয়েছে সেই ক্ষেত্রে হয়তো এই প্রবলেমটা হবে না বাট যখন শেয়ার করা হয় তখন আরেকটা প্রবলেম হয়ে যায় যে তার কনসেনট্রেশন লেভেল কম থাকে এবং পুরো প্রজেক্টের ব্যাপারে তার ডিপ লেভেল নলেজটা কম থাকে ইভেন যদি শেয়ার না করা হয় ডেডিকেটেডলিও কোনো টেস্টারকে তা রাখা হয় তাও সে কিন্তু কিছুটা পিছিয়ে থাকে ডেভেলপারদের থেকে কারণ কি ডেভেলপাররা প্রতিদিন ওই প্রজেক্টের কোড দেখছে এবং হচ্ছে গিয়ে সেটার জন্য সে প্ল্যানিং করছে আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা তাদের মধ্যে আপ টু ডেট থাকে অপর দিকে টেস্টার যে টেস্ট কোড লিখছে সে কিন্তু হচ্ছে গিয়ে অনেকটাই হচ্ছে গিয়ে ওই বিষয়গুলোর থেকে পিছিয়ে থাকে রেগুলার ডেভেলপারদের থেকে সো সে যেটা করে সেটা হচ্ছে যে সে প্রপারলি বুঝতে পারে না যে জিনিসগুলো কিভাবে টেস্ট করা উচিত বা কাজ করা উচিত সো সে তার মতো করে হচ্ছে গিয়ে টেস্টিংয়ের রেজাল্টটা দেয় অনেক সময় একটা জিনিস হয়তো দেখা যায় টেস্টার ভাবছে এটা বাঘ কিন্তু আসলে এটা আসলে বাঘ না হ্যাঁ তো সে এটাকে বাঘ হিসেবে রিপোর্ট করে দিচ্ছে ডেভেলপারের সাথে তারপর একটা কনফ্লিক্ট খাচ্ছে ডেভেলপার ভাবছে যে ইচ্ছাকৃতভাবে হচ্ছে ডেভেলপারকে ব্লেম দেওয়ার জন্য হচ্ছে গিয়ে টেস্টার এটাকে বাঘ হিসেবে রিপোর্ট করেছে সে তখন টেস্টারের সাথে মানে রাগান্বিত হচ্ছে বা একটা সম্পর্ক খারাপ হয়ে যাচ্ছে এরকম অনেক সময় হয়ে যায় আর কি বিভিন্ন বিতিকিচ্ছিরি অবস্থা হয়ে যায় কিন্তু যখন টেস্টার এবং ডেভেলপার একজনই পার্সন তখন কিন্তু এ ধরনের সম্ভাবনা ঘটার সম্ভাবনা থাকে না এরকম ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা থাকে না সো বেসিক্যালি তাহলে এখন টেস্টিংটা কিভাবে হবে নতুন প্রসেসে যেটা বলা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে প্রত্যেকটা সফটওয়্যার সেই সফটওয়্যারের বিভিন্ন ধরনের রিলিজ প্ল্যান থাকতে পারে যেমন আলফা রিলিজ বেটা রিলিজ হ্যাঁ এবং ফুল রিলিজ সো যে এখন দেখা যায় যে বেশিরভাগ সফটওয়্যারই অনলাইন বেসড এবং ওয়েব বেসড হয়ে যাচ্ছে এবং ইউজাররাদেরকে অপশন দেয়া হয় যে তুমি বাগ রিপোর্ট করো বিভিন্ন ধরনের বাগ যদি আসলে ধরা পড়ে সেটা রিপোর্ট করে সো ডেভেল অ্যাজাইল ডেভেলপমেন্ট সাইকেলে যদি এরকম হয় যে কোনো বাগ আসলে সেটা দ্রুত আমরা ফিক্স করে আবার রিলিজ করতে পারি তাহলে কিন্তু রিলিজ সাইকেলটা যদি শর্ট হয় তাহলে কিন্তু এটা পুরোপুরি আমাদের টেস্ট করার দায়িত্ব না থাকলেও চলে হুম সো ডেভেলপাররা যা টেস্ট করছে সেটাই এনাফ হয়ে যাচ্ছে পরে যখন রিলিজ হচ্ছে যদি কাস্টমাররা কোনো বাগ রিপোর্ট করে যে এটা এরকম আছে এ ধরনের বাগ হচ্ছে তাহলে সেই জিনিসটা তখন আরও প্রপারলি ফিক্স করে আবার রিলিজ দিয়ে দেওয়া যেতে পারে আরেকটা জিনিস হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে যখন টেস্টাররা সরি যখন হচ্ছে কি কাস্টমাররা বাগ রিপোর্ট করছে তখন তারা ওখানে আমাদের বিভিন্ন ধরনের যখন তারা বিভিন্ন সফটওয়্যারটা ইউজ করে বিভিন্ন লগ রাইট হয় যে আচ্ছা এটা করছে ইউজার এটা করতে গিয়ে এক্সেপশন হচ্ছে সো এর লগিংটা যদি ব্যবহার করা যায় প্রপারলি প্রজেক্টে তাহলে কিন্তু ইউজাররা কিছু রিপোর্ট না করলেও আসলে কি ধরনের প্রবলেম হচ্ছে সেই জিনিসগুলো এর লগ থেকে আমরা আইডেন্টিফাই করে সেগুলো ফিক্স করে দিতে পারি সো বিভিন্ন ম্যাকানিজম আছে যার মাধ্যমে হচ্ছে কি একটা সফটওয়্যারে কোনো প্রবলেম হচ্ছে কি না সেটাকে মিনিমাইজ করা যায় এবং এর মাধ্যমে যেটা হচ্ছে যে ডেভেলপাররা খুব দ্রুত টেস্ট প্ল্যান লিখছে এবং প্রপারলি টেস্ট কোড লিখছে এবং খুব কুইকলি রিলিজ দেওয়ার যে কাজটা সেটা হয়ে যাচ্ছে সো ডেভেলপার টেস্টারের কাছে পাঠাচ্ছে টেস্টার তার টাইম মতো এটা টেস্ট করে আবার ডেভেলপারের কাছে পাঠাচ্ছে ডেভেলপার আবার ফিক্স করে টেস্টারের কাছে পাঠাচ্ছে এই যে ব্যাক অ্যান্ড ফোর ডিপেন্ডেন্সি হ্যাঁ যে টেস্টার ফ্রি না থাকলে দেখা যাচ্ছে ডেভেলপার বসে আছে হ্যাঁ আবার ডেভেলপার তাড়াতাড়ি ফিক্স করতে না পারলে দেখা যাচ্ছে যে টেস্টার বসে আছে সো এই ধরনের ডিপেন্ডেন্সি তখন আর কিছু থাকছে না যে যেই কাজ করছে সে সেই কাজের জন্যই টেস্ট লিখছে টেস্ট করছে এবং সেটাকেই রিলিজ দিচ্ছে আর যদি আমরা এর লগার রাখি এবং কাস্টমার ফিডব্যাকের ব্যবস্থা রাখি তাহলে খুব দ্রুত হচ্ছে গিয়ে আমরা বাঘগুলার সম্পর্কে জানতে পারবো এবং আমরা যদি কন্টিনিউয়াস ডিপ্লয়মেন্ট করতে পারি তাহলে খুব দ্রুত আমরা আবার ফিক্স করে রিলিজ দিতে পারবো তো এই ভিডিওতেও একটা বিষয় বলা হয়েছে যে কিছু কিছু সফটওয়্যারের ক্ষেত্রে এটা হয়তো করা সম্ভব হবে না কিছু কিছু ক্ষেত্রে সেটা কি সেটা হচ্ছে যেমন মনে করেন খুব মিশন ক্রিটিক্যাল কোনো একটা জিনিস যেমন মনে করেন একটা রকেটের একটা সফটওয়্যার তৈরি হচ্ছে বা মনে করেন একটা ব্যাংকিং সলিউশন তৈরি হচ্ছে বা মনে করেন এমন একটা হেলথ কেয়ার সফটওয়্যার তৈরি হচ্ছে যেখানে যদি কোনো বাগ থাকে তাহলে একজন মানুষ মারা যেতে পারে বা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে ঠিক আছে সো এই রকম কমপ্লিকেটেড কোনো যদি রিস্কি কোনো সফটওয়্যার হয় সেখানে অবশ্যই আমরা এটা ছেড়ে দিতে পারি না যে আচ্ছা একজন মরুক মরার পরে তারপরে দেখব না যে বাঘ ধরা পড়েছে সো ফিক্স করে দিব সো ওই ধরনের সফটওয়্যারের ক্ষেত্রে ডেডিকেটেড টেস্টিং টিম রাখাটা অবশ্যই ম্যান্ডেটরি এবং
সেখানে এনশিওর করতে হবে যে কোনো বাগ নাই আদারওয়াইজ মানুষের জন্য এটা ক্ষতির কারণ হতে পারে কিন্তু অটোমেটেড টেস্ট এবং কন্টিনিউয়াস ইন্টিগ্রেশন এই দুইটার মাধ্যমে এখন যে ডেভেলপমেন্ট অ্যাজাল ডেভেলপমেন্ট প্রসেস চলে আসছে সেই জায়গাতে দেখা যাচ্ছে যে ইউনিট টেস্ট লেখা এবং ইন্টিগ্রেশন টেস্ট সিস্টেম টেস্ট এই টেস্টগুলো অটোমেটেড টেস্ট দিয়েই আসলে কাজ চলে যাচ্ছে আর যদি কোনো ম্যানুয়াল টেস্টের দরকার পড়ে সেটা দেখা যাচ্ছে যে কাস্টমার ফিডব্যাক থেকে আমরা বা এরোল লগার থেকে আমরা পেয়ে যাচ্ছি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আর হালকা পাতলা টেস্ট ডেভেলপাররাও করতে পারে ওকে সো এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে ইভেন আমাদের দেশ হোক বা অন্য দেশ হোক ডেভেলপারদের প্রায়োরিটিটা সেকেন্ডারি প্রায়োরিটি হিসেবে চিন্তা করা হচ্ছে অর্থাৎ কেউ একজন যদি একটা কোম্পানি যদি চিন্তা করে ফার্স্টে সে চিন্তা করবে যে আমার ডেভেলপার হায়ার করতে হবে কারণ কি আমার তো আগে কোড লেখা দরকার সে ডেভেলপারদেরকে হাই প্রায়োরিটি দিয়ে আগে হায়ার করবে এরপরে যদি তার পক্ষে সম্ভব হয় যে তার বাজেট এবং ইন্টেনশন আছে তাহলে হয়তো সে একজন টেস্টারকে হায়ার করবে সো টেস্টারকে কিন্তু প্রথম দিকেই হচ্ছে গিয়ে আলাদা করে ফেলা হচ্ছে একটা ডিসক্রিমিনেশন করা হয়ে যাচ্ছে সো এটা দেখা যায় যে অনেক ক্ষেত্রেই প্রবলেমেটিক হয়ে যায় ইভেন একজন টেস্টার সে যখন হচ্ছে গিয়ে ডেভেলপার হিসেবে নিজের ক্যারিয়ার কনভার্সন করতে যায় এটাও অনেক কোম্পানিতে দেখা যায় যে তাকে অনেক সময় প্রবলেম ফেস করতে হয় মেন্টাল প্রবলেম সবাই তাকে টেস্টার টেস্টার ভাবে ডেভেলপার ভাবে না তো দেখা যায় যে তাকে জব সুইচ করতেও বলা হয় অনেক অথর বইয়ের অথর তারা বলেছে যে অনেক সময় যদি এটা করা না যায় যে রিসপেক্টটা যে রিসপেক্টটা ডেভেলপার বা অন্যদের কাছ থেকে পাওয়া যেটা সে ডিজার্ভ করে যদি তার এনাফ স্কিল থাকে তাহলে সে ডেভেলপারে নিজেকে কনভার্ট করতেই পারে তো সেখানে তার সেই রিসপেক্টটা ডিউ রিসপেক্টটা পাওয়া উচিত তাকে ছোট বা কম দক্ষ হিসেবে চিন্তা করাটা ঠিক না কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে ওই কোম্পানিতে থাকলে আর সেটা করাই হয় না তখন জব সুইচ করে অন্য কোম্পানিতে অ্যাজ এ ডেভেলপার জয়েন করা লাগে আর কি সো এরকম কিছু প্রবলেমের মধ্যে যারা অ্যাকচুয়ালি আমরা কাজ করেছি দেখেছি যে প্রপারলি আসলে টেস্টিং অ্যাপ্লাই করলে জিনিসটা কি হয় তারা আমরা জানি যে হ্যাঁ জিনিসগুলাতে প্রবলেমগুলো হয় কি হয় না হ্যাঁ সো আমাদের দেশে অ্যাকচুয়ালি প্রপার সফটওয়্যার টেস্টিং করে প্রপার রিলিজ প্ল্যান অনুযায়ী রিলিজ দেওয়ার কাজগুলো হয় খুব কোম্পানিতে অনেক ডেভেলপারেরই ধারণা নাই যে এই কাজগুলো কিভাবে হয় এবং কিভাবে হওয়া উচিত সো অনেকেই আসলে ভুল ধারণার উপরে অনেক সময় ভুল কথা বলে থাকে বা ভুল চিন্তা করে থাকে কিন্তু যেগুলো আপনি রিয়েল লাইফে দেখবেন ঘটতে সেই জিনিসগুলো কিন্তু আসল ইনফরমেশন যে হ্যাঁ এটা হয় বা এরকমের ঘটনা ঘটে থাকে যেমন আপনার কাছে এটা হয়তো বা খুবই আশ্বকর লাগতে পারে যে একজন ডেভেলপার একজন টেস্টারকে কেন মানে ডিসক্রিমিনেট করবে বা কেন তাকে আলাদা চোখে দেখবে হ্যাঁ কিন্তু যখন আপনি এটা প্র্যাকটিক্যালি আপনার টিমের মধ্যে ঘটতে দেখবেন তখন আপনি বুঝতে পারবেন যে ও আসলে এটা কারণ মানুষ সাইকোলজিক্যালি অনেক অদ্ভুত এবং অনেক কিছু ঘটে থাকে সো স্যালারির দিক থেকেও টেস্টার যারা থাকে তাদের স্যালারি ডেভেলপারদের স্যালারি থেকে বেশি হয়ে যায় এই কথাটা আমি বিশ্বাস করি না সবসময় আমি দেখেছি কম থাকতে এবং সবসময় কম হিসেবেই দেওয়া হয়ে আসছে এবং কম হিসেবে দেয়া হওয়ার রিজনও আছে অনেক রিজন আছে আমাদের দেশে ইনফ্যাক্ট আরও একটা প্রবলেম দেখা যায় যে সফটওয়্যার টেস্টিংয়ে সাধারণত জুনিয়র বা ফ্রেশারদেরকে নেওয়া হয় সো এটা একটা টোটালি ম্যাস আপ সিচুয়েশন যদি এটা হয়ে থাকে তাহলে এটা টোটালি রং একটা প্রসেস হ্যাঁ কতখানি রং হতে পারে যে আপনি একটা জিনিস তৈরি করছেন সেটা টেস্ট করার দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে আপনার থেকে আরও যে লো স্কিল তাকে মনে করেন বিষয়টা এরকম যে পরীক্ষার খাতা দেখ স্টুডেন্টের পরীক্ষার খাতা টিচার না দেখে বরং টিচারের পরীক্ষার খাতায় স্টুডেন্ট দেখছে ঠিক আছে টিচারের খাতায় স্টুডেন্ট দেখছে বিষয়টা অনেকটা এরকম হয়ে গেল না সো ফ্রেশার আমি এখানে টেস্টার এবং ডেভেলপারের মধ্যে পার্থক্যর কথা বলছি না আমি বলছি যে একজন ফ্রেশারকে যখন টেস্টার করা হচ্ছে সো একজন মনে করেন সিনিয়র ডেভেলপার তার কাজটা দেখছে কে একজন ফ্রেশার টেস্ট করছে টেস্টার টেস্টিং করাটা কতটা চ্যালেঞ্জিং কাজ এটা আমরা যখন হচ্ছে গিয়ে বড় কোম্পানিগুলোতে টেস্টিং করতে যাই প্রপারলি তখন আমরা বুঝি যে কত চ্যালেঞ্জিং কাজ হ্যাঁ যেমন যেটা বললাম যে আমরা যখন ওই টিমে পঁয়ত্রিশ জন টেস্টিং করেছি সবাই সফটওয়্যার আর্কিটেক্ট ছিল বা সবাই না থাকলেও ফিফটি পারসেন্ট সফটওয়্যার আর্কিটেক্ট ছিল আর ফিফটি পারসেন্ট ছিল সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার সিনিয়র সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার সেখানে আমরা প্রপারলি টেস্ট লিখতে পারি নাই যেখানে আমাদের চোখের সামনে কোডগুলো ছিল কোড দেখার পরও আমরা টেস্ট লিখতে পারি নাই সো তাহলে আপনাদের এটা বোঝা হচ্ছে যে কত চ্যালেঞ্জিং কাজটা হ্যাঁ সো সেখানে যদি হচ্ছে গিয়ে আমরা একজন জুনিয়রকে এনে দেই যে টেস্ট করো তাহলে মানে হচ্ছে যে সে যে কী টেস্ট করবে আর কি কোয়ালিটি অ্যাসিওরেন্স হবে এটা আমরা ভালো বুঝতে পারছি তাহলে কেন জুনিয়রকে এই কাজটা দেওয়া হলো কেন একজন সিনিয
এর কারণই হচ্ছে এই ডিসক্রিমিনেশন ওকে সো ডিসক্রিমিনেশন কি যে আচ্ছা টেস্টিংটা হচ্ছে সেকেন্ডারি কাজ আগে ডেভেলপমেন্টটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট কাজ সো সব ভালো ডেভেলপারদেরকে তুমি এবং স্কে অভিজ্ঞ ডেভেলপারদেরকে তুমি ডেভেলপমেন্টে দাও আর ফ্রেশার জুনিয়র যাদের স্কিল কম তাদেরকে তুমি হচ্ছে গিয়ে টেস্টিংয়ে দাও সো ডিসক্রিমিনেশন কোথা থেকে হয়ে গেল ফার্স্টে কিন্তু কোম্পানি এটা ডিসক্রিমিনেশন করে ফেলল হ্যাঁ এবং এটা টোটালি রং এই টেস্টিংয়ের কোনো ভ্যালু নাই এই টেস্টিং কোনো দিন এই সফটওয়্যারের জন্য ভালো কিছু ক্রিয়েট করতে পারবে না এখানে বাঘ থাকবে মিসকনসেপশন থাকবে অনেক ধরনের ফল্ট থাকবে সো এর থেকে যদি ওই সিনিয়র ডেভেলপাররাই টেস্টটা করতো তাহলে অনেক বেটার টেস্টিং হতো হ্যাঁ সো টেস্টিং এখানে প্রপারলি হচ্ছেই না জুনিয়র ডেভেলপারকে যখন টেস্ট টেস্টার হিসেবে নেওয়া হচ্ছে তাকে এই কাজ দেওয়া হচ্ছে আচ্ছা দেখো তো লগ ইনটা কাজ করে কিনা জাস্ট গিয়ে ইউজার নেম পাসওয়ার্ড দিয়ে ইনপুট দিয়ে দেখবা যে লগ ইনটা কাজ করে কিনা এই ধরনের কাজ যেগুলো অটোমেশন করা সম্ভব সেগুলো হয়তো তাকে দেওয়া যেতে পারে কিন্তু খুবই ক্রিটিক্যাল কোনো একটা লজিক বিজনেস লজিক কি কোনো ক্রিটিক্যাল একটা বিজনেস লজিক ওই জুনিয়র কি পারবে টেস্ট করতে যেটা ডেভেলপার একজন সিনিয়র ডেভেলপারের জন্যই অনেক কমপ্লিকেটেড একটা থট হতে পারে যেটা তার মাথা থেকে আসাটা একটা জটিল কাজ সেটা কি ওই জুনিয়র ডেভেলপার পারবে চিন্তা করে বের করতে অবশ্যই সে পারবে না তাই না সো তাকে টেস্টিং দেয়া হচ্ছে মানেই হচ্ছে খুব টিপিক্যাল কিছু বোরিং কাজ যেগুলো অটোমেশন করা যায় সেই বোরিং কাজগুলো হচ্ছে তাকে দেয়া হচ্ছে যে তুমি এগুলো বসে বসে টেস্ট করো অথচ সেই জিনিসগুলো কিন্তু অটোমেট করা যায় ইউজার নেম পাসওয়ার্ড দিলে লগ ইন ঠিকভাবে কাজ করে কিনা এটা অটোমেট করা সম্ভব এরকম ফিচারগুলো অটোমেট করা সম্ভব ইভেন একটা এরর হলে সেই এরর মেসেজটা আসে কি না ঠিকভাবে সেটা অটোমেট করা সম্ভব সো সফটওয়্যার কোম্পানিগুলো যারা হচ্ছে গিয়ে প্রপারলি টেস্টিং অ্যাপ্লাই করে না তারা তখন এই মডেলে হচ্ছে গিয়ে টেস্টারদেরকে রিক্রুট করছে এখন করছে ভালো কথা আমার কথা হচ্ছে যে ওই রোলে জয়েন করলো তার ক্যারিয়ার এবং তার ফিউচারটার কি হলো সো সে এখন ভবিষ্যতে কি করবে সে কি পরবর্তীতে ডেভেলপার হতে পারবে যদি দুই বছর সে টেস্টিং ক্যারিয়ারে টাইম ওয়েস্ট করে ফেলে এবং পিছিয়ে পড়ে তাহলে পরবর্তীতে অন্য তার সহপাঠী যারা ডেভেলপার হিসেবে অন্য কোম্পানিতে জয়েন করেছে তাদের তুলনায় কি তা সে পিছিয়ে থাকবে না এগিয়ে থাকবে আমি বলবো যে যারা সফটওয়্যার টেস্টার আছেন দুই একজনের ক্ষেত্রে হয়তো বা এক্সেপশনাল কিছু হতে পারে অনেক ব্রিলিয়েন্ট কোনো একজন টেস্টার থাকতে পারেন বা কোনো একটা কোম্পানিতে হয়তো টেস্টারদেরকে অনেক হাই ভ্যালু দেয়া হয়ে থাকতে পারে এক্সেপশনাল কেস অনেক সময়ই ঘটবে এবং সব সময়ই ঘটবে কিন্তু এক্সেপশন ক্যানট বি এক্সাম্পল রাইট সো আমরা কখনোই এক্সেপশন নিয়ে কাজ করতে পারি না আমরা দেখতে পারি যে অ্যাকচুয়াল প্রসেস কি এবং আপনারা দেখছেন যে এটা এরকম না যে যদি এখন কেউ টেস্টার হতে না চায় তাহলে কোম্পানি বিপদে পড়ে যাবে বরং কোম্পানি ডেভেলপারদেরকে যদি টেস্টিংয়ের কাজ এবং এই নতুন অ্যাজাইল ডেভেলপমেন্ট প্রসেসে আসতে চায় তাহলে কিন্তু কোম্পানি আরও বেনিফিটেড হবে সো এরকম না যে সবাই যদি টেস্টিং ক্যারিয়ার ছেড়ে যায় আমার কথা শুনে তাহলে এই কোম্পানিগুলো বিপদে পড়ে যাবে আমি বরং মনে করি কোম্পানিগুলোর আসলে প্রপারলি টেস্টিংটা অ্যাপ্লাই করার জন্য যেই প্রসেসগুলো অ্যাপ্লাই করা দরকার সেগুলোর দিকে মনোযোগ দেওয়া উচিত তাদের কন্টিনিউয়াস ইন্টিগ্রেশন নিয়ে আসা উচিত কন্টিনিউয়াস ডিপ্লয়মেন্ট নিয়ে আসা উচিত তাদের অটোমেটেড টেস্টিংয়ের বিষয়টা বাড়ানো উচিত এবং ডেভেলপারদেরকে ইউনিট টেস্ট এবং ইন্টিগ্রেশন টেস্ট এইসব টেস্টের বিষয়ে আরও স্কিল করে তৈরি করা উচিত এবং তাদেরকে এই কাজগুলো করতে দেওয়া উচিত সো যারা হচ্ছে গিয়ে টেস্টিং ক্যারিয়ারে জয়েন করেছেন তারা অনেকেই ফিডব্যাক দিতে পারেন যে তারা কি মনে করেন আসলে আমাদের সমস্যাটা হচ্ছে যে আমরা যারা কথা বলি আমি হয়তো আমার অভিজ্ঞতা শেয়ার করছি ঠিক আছে কিন্তু আমরা অনেক সময় যারা কথা বলি আসলে আমরা নিজেরা কি ফেস করেছি সেটা খুব কমই কথা বলি হুম অনেক সময় দেখা যায় যে আন্দাজে কথাটা বেশি বলি হ্যাঁ যে যেটা দেখেছি বা তো এই যে এটা হয় কারণ হচ্ছে যে যারা প্রবলেমগুলো ফেস করেছেন বা যারা দেখেছেন অ্যাকচুয়াল রিয়েলিটিটা কি তারা এসে জিনিসগুলো বলেন না তাদের বলা উচিত আসলে এই বিষয়ে কথা বলা উচিত কাদের যারা টেস্টিংয়ে ক্যারিয়ার করেছেন তাদের যারা টেস্টার হিসেবে দুই তিন চার পাঁচ বছর হিসেবে ক্যারিয়ার করেছেন তারা কি দেখেছেন সফটওয়্যার কোম্পানিতে তারা কি দেখেছেন যে কোনো ধরনের ডিসঅ্যাডভান্টেজ দেখেছেন তারা নাকি তারা অ্যাডভান্টেজ দেখছেন তারা কি ভাবছেন যে টেস্টার ক্যারিয়ার হিসেবেই তাদের ক্যারিয়ারটা তৈরি করা ঠিক হয়েছে নাকি তারা ভাবছেন যে তারা ডেভেলপার হলে ভালো হতে পারতেন এখন এখানে আরও একটা বিষয় আসছে যে অনেকে দেখা যায় যে যারা টেস্টিং ক্যারিয়ারে জয়েন করেন তারা সাধারণত দেখা যায় যে নন সিএস ব্যাকগ্রাউন্ডের অনেকেই আসেন এবং তারা অনেক সময় মনে করেন যে আচ্ছা টেস্টার হিসেবে আমি জয়েন করতে পারছি কিন্তু আমি ডেভেলপার হিসেবে পাচ্ছি না কারণ আমি নন সিএসএ এবং আমার প্রোগ্রামিং স্কিলটা কম সো দ্যাট ইজ ওকে বাট অনেক সময় সিএস ব্যাকগ্রাউ
এবং আমাদের উচিত যে পৃথিবী কোথায় যাচ্ছে বাইরের বিশ্ব কিভাবে ডেভেলপমেন্ট অ্যাপ্রোচ করছে সেই সেই জিনিসগুলো অ্যাডপ্ট করে সেগুলো ফলো করা আমরা ভুলভাবে কাজ করে সেটাকে আরও কারেকশন হিসাবে দাবি করব সেটা কিন্তু না বরং আমাদের ভুলগুলো কারেক্ট করতে হবে সো ধন্যবাদ আজকে আর এ পর্যন্তই রাখছি ইনশাল্লাহ ভবিষ্যতে আরও বিভিন্ন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের প্রসেস নিয়ে বা বিভিন্ন টপিক নিয়ে আলাপ হবে সো ভালো থাকবেন সবাই আল্লাহ